for next topics are very easy and fully based. But before that, I would like to devise the think of what heating curves and cooling curves. Heating curves में हमारे पास ऐसे आती है लाइन्स क्या हमारे पास रीजन्स होते हैं ये वाला रीजन हमारे पास क्या और ये जब प्योर सब्सटेंस होते हैं तो हमारे पास शार्प लाइन्स आती हैं अगर हमारे पास कर्व लाइन्स आ रही हैं दैट वुड इंडिकेट के सब्सटेंसेस इन प्योर और अगर हमें चेक करना है कि इफ एनी सब्सटेंसेस प्योर वी वुड सी कि वो शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं अगर शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे तो हमारे पास उसका मीनिंग क्या होगा कि सब्सटेंसेस प्योर फिक्स उनके जो भी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स है ये वाला जो एरिया होता है इसमें सॉलिड हमारे पास क्या हो रहा होता है मेल्ट हो रहा होता है तो इस स्टेट में हमारे पास ओनली सॉलिड एग्जिस्ट कर रहा होता है ये स्टेट में हमारे पास सॉलिड प्लस लिक्विड होता है और इस स्टेट को हम लोग क्या नाम देते हैं जब सारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है देन उसका टेम्परेचर दोबारा इंक्रीज होता है और इस स्टेट में जस्ट लिक्विड होता है ठीक है और देन यहाँ पे लिक्विड एंड गैस होता है एंड दिस इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट और जब ये फर्दर ऑन आगे इंक्रीज होगा तो जस्ट गैस हीटिंग अप आ रहा होगा सो एट this point and this point temperature would remain remain constant although heat continuously is coming to you heat is continuously टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट बिकॉज ऑल ऑफ द हीट एनर्जी इज बींग यूटिलाइज टू ब्रेक द अब जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड होती है वो ग्रेटर होती है देन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस द रीजन बिहाइंड दैट इज के व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड बॉन्ड एनर्जी जो होती है हमारे पास आर ओनली गेटिंग वीकर because their intermolecular forces are getting weaker only from solid to liquid theek hai whereas jab hum liquid to gas jaate hain intermolecular forces ko humne kya karna hota hai gets to almost zero so greater amount of heat energy is required so jo solid to liquid hoga uska graph jo hai wo steeper hoga showing that it's a fast process faster ka meaning word use kar le ya कुछ भी ऐसा कि सॉलिड टू लिक्विड इज इजी टू गो बिकॉज आपने जस्ट फीकर करनी होती है बॉड एनर्जी या इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को लेकिन हम जब लिक्विड टू गैस जा रहे होते हैं हमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को ऑलमोस्ट रिमूव करना होता है या बहुत कम मतलब हमने बोला हुआ है कि जीरो टू समथिंग होती है हमारे पास सो ग्रेटर अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन गोइंग फ्रॉम गैसेस टू लिक्विड वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज भी इसके अकॉर्डिंगली होती है ऑल्सो a specific heat capacity of any substance is greater that means 
it would take greater time to heat up and cool down as compared to the one which is specific heat capacity is to hoti hai wo lesser hoti hai theek hai simulating hum jab कूलिंग कर्व्स में जाते हैं कूलिंग कर्व बनता है हमारे पास इट लुक्स समथिंग लाइक दैट गैसेस कंडेंसर्स एट दिस पॉइंट तो यहां पे हमारे पास क्या होगा गैस यहां पे क्या होगा गैस प्लस लिक्विड यहां पे क्या होगा जस्ट लिक्विड और यहां पे क्या होगा लिक्विड प्लस सॉलिड एंड देन सॉलिड अब यहां पे हम लिख सकते हैं गैस कूल्स डाउन अगर वो हमें लेबल करने को बोलता है या कूलिंग डाउन वो उसको देख लेना लिक्विड इसमें कूल डाउन हो रहा होता है इसमें सॉलिड फर्दर कूल डाउन हो रहा होता है ठीक है सो ये पॉइंट इज नोन एज कंडेंसेशन पॉइंट एंड यहां पे वापस फ्रीजिंग पॉइंट होता है ऑल्सो कीप दिस इन माइंड के प्योर सब्सटेंसेस का फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट सेम होते हैं फॉर एग्जांपल अगर जीरो डिग्री सी है फॉर वाटर वो फ्रीज क्या करेगा जीरो एंड बिलो पे जाके एंड मेल्टिंग कहां पे भी स्टार्ट होगी जीरो एंड अब पे जाके और जीरो पे वो फिक्स रहेगा तब तक जब तक वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता अगेन जीरो पे वो फिक्स रहेगा जब वो जब तक वो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट नहीं हो जाता फॉर फ्रीजिंग पॉइंट फॉर मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास सॉलिड और लिक्विड के लिए ठीक है एंड अगेन यहाँ पे जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन आनी है वो अगेन इसी को शो करेंगी कि टेम्परेचर यहाँ पे कॉन्स्टेंट इसलिए रह रहे हैं बिकॉज हीट एनर्जी जो है वो इज गिवेन आउट क्योंकि जब बॉन्ड ब्रेक हो रहे होते हैं तो एनर्जी जो है एक्स्ट्रा एनर्जी जो होती है वो आउट हो रही होती है जब ब्रेक हो रहे होते हैं तो इन होती है हीट एनर्जी एंड जब बन रहे होते हैं तो एक्स्ट्रा जो एनर्जी होती है उसको क्या कर रहे होते हैं गिवन आउट कर रहे होते हैं बस सो व्हेन इट कम्स टू इवेपरेशन इवेपरेशन इज द सर्टन स्केप ऑफ पार्टिकल एन टू एयर एट एनी टेम्परेचर फिर कुछ पॉइंट याद रखने होते हैं वेन इट कम्स टू इवेपरेशन इवेपरेशन अकर्स एट एनी टेम्परेचर एंड अकर्स ओनली एट द सर्फेस सो पार्टिकल्स विथ enough kinetic energy जो उन्होंने absorb की होगी कहा से surrounding से energy heat energy जो उसने absorb की होगी surrounding से वो वो सिर्फ top surface particles ने की होगी so particles with enough kinetic energy would go into air leaving behind लो एनर्जी पार्टिकल्स सो दैट इज वाई इवेपरेशन कॉजेस कूलिंग क्योंकि जब हमने डिस्कस किया था कि कैनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू ईच अदर सो जब कैनेटिक एनर्जी लो होगी तो टेम्परेचर भी क्या होगा हमारे पास लो होगा दैट इज वाई इवेपरेशन कॉजेस कूलिंग ओके ये व्हाट्स द फर्स्ट पॉइंट द सडन स्केप ऑफ पार्टिकल इनटू एयर एट एनी टेंपरेचर ओके हियर इवेपरेशन डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर ग्रेटर द टेंपरेचर ग्रेटर वुड बी द इवेपरेशन रेट it is directly proportional to the surface area that is k agar hamare pas ek bowl aisa hoga aur ek bowl aisa hoga 
to the one with the greater surface area would evaporate easily. Particle would evaporate faster. Then inverse relationship hota hai uska depth ke saath. Which means greater depth leads to less evaporation rate. Ya slow evaporation ki hamare paas. And lesser depths pe faster evaporation. So agar hamare paas two containers hain with equal surface area but the one which has less depth would have greater rate of evaporation or jiska depth zada uski evaporation rate jo hoga wo lesser hoga hamare paas. And then surrounding temperature pe bhi depend karta. Agar surrounding temperature less hai to evaporation bhi kya hogi? Less hogi. Agar surrounding temperature zada hai to evaporation bhi kya hoga? Zada hoga. And at last depends on rod. That is greater agar wind hamare paas zada hogi greater wind ya air present hoga matlab sudden blow of airs honge hamare paas to evaporation jo hai would go faster aur agar hawa kam hogi to evaporation jo hoga kya hoga hamare paas slower hoga hamare paas clear yes then iska relationship discuss kiya jata hai एक और चीज भी होती है विच इज नेचर ऑफ द लिक्विड ऑब्वियसली जिनकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी मतलब जो थिकर लिक्विड्स होंगे या मोर डेंस लिक्विड होंगे वो इवेपोरेट जो है वो क्या करेंगे स्लोली करेंगे एज कंपेयर टू द वंस जिनका डेंसिटी या विस्कोसिटी जो है वो कम होगा आप जैसे या वोलेटिलिटी रेट के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है अब अगर फॉर एग्जांपल हमारी बुक में एग्जांपल दी गई है कि वाटर और स्पिरिट को कंपेयर करेंगे स्पिरिट इज मोर वोलेटाइल तो उसकी वेपोरेशन भी क्या होगी फास्टर होगी एज कंपेयर टू द वन अगर वाटर के कंपेयरिजन ओके ओके उटरेशन कहा होती है ओनली एट दोफिस सेकेंडली It depends on temperature. Boiling happens at fixed temperature, or ye it could happen at any temperature. In this case, me bubbling hoti hai through the liquid. Or evaporation me bubbling, our pass nahi hoti hai. बाकी तकरीबन सारी चीजें जो हैं वो जो वेपरेशन की बेसिस थी कि सरफेस एरिया और डेप्थ और वो चीजें जो हैं ऑब्वियसली बॉइलिंग को भी इफेक्ट कर रही देन हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन आता है एंड देन यू नीड थर्मल एक्सपेंशन टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स हम लोग करेंगे सबसे पहले तो हम थर्मल एक्सपेंशन इन जनरल डिस्कस कर लेते हैं जब थर्मल एक्सपेंशन का बेसिकली